Edmund Spencer's Prothalamine. So, உங்களுக்கு Edmund Spencer பத்தின ஒரு overall idea இருக்கும் அப்படி நம்புறேன் So, Edmund Spencer is the foremost Jacobian writer. சரிங்களா So, sorry, Elizabethan period இருக்கு ஒரு ஒரு excellent ஆன ஒரு writer தான் Edmund Spencer. So, you might have come across some of the famous works of Edmund Spencer. So, Edmund Spencer ஓட இந்த birth and death date. So, normally, வந்து நாம் usually இந்த birth and death date வந்து years of birth and year of death வந்து பிரசா importance குடுக்காம் இருந்தோம். But recent ஆன் அடந்த சில சில TRBsல பார்த்தும் அப்படினா இந்த year of birth and year of death குறு உம்ப importance குடுத்திருக்காங்க. In fact, இப்போன் அடந்த polytechnic TRBல கோட இந்த year of birth குறு நரைய கொஷ்சின் வந்து year of birth and year of death வெச்சி கேட்டிருக்காங்க. Okay, so Edmund Spencer wrote a birth year, Abdin Patamna. It is roughly calculated either it is 1552 or 1553 year, Abdin. Exact information, many people thought that he was born in the year 1552, and some people they thought that he was born in the year 1553. Okay, so please make a note of it. So, it is the proper evidence. So, our death abdeenthrathik vayna proper on evidence irukku. So, he died on 13th of January 1599. So, as you come across his name, Edmund Spencer abdeenthale, nama nenevukku varra modda work, our work enna abdeen pathamna, The Fairy Queen. So, English oda, oru far most epic, epic na unhul therim, idhigasam. English oda, oru miga chirandha idhigasam abdeena enna abdeen pathamna, Fairy Queen. So, Edmund Spencer அப்படினாலே நமக்கு நினைவுக்கு வருகிறது அவருடைய அந்த பட்டிக்குல வருக்கு Fairy Queen தா நமக்கு நினைவுக்கு வரும் அதே மறி Edmund Spencer இருக்கு சம்மத வருக்கும் வந்து நம்ம வந்து அவருக்கு நம்ம வந்து incorporate பண்ணலாம் So, அந்த வருக்கு என்ன அப்படின் பார்த்தீங்க அப்படினா Edmund Spencer So, on the Shepherd's Calendar, English or the Literary Renaissance is a foremost work, a first work in Kota Nama Solala. So, if you don't have any work, you can see that you have a Shokumar Sir in a class like Gavani Chandhi, you have Edward Gover, William Langland, Jeffrey Chaucer, but after Renaissance, proper English work with all its literary superiority அப்படின் பார்த்தம் நான் Shepherd's Calendar So, Shepherd's Calendar எழுது நதும் Edward, sorry, Edmund Spencer தான் அதை மறி Fairy Queen English வடு ஒரு far most best epic அப்படின் பார்த்தாலும் Fairy Queen அப்பு Fairy Queen இக்கு முனாடி எந்த epicுமே இல்லியா அப்படின் கேட்டீங்கள் இருந்தது Beowulf அப்படின்று epicலாம் கோட Fairy Queen இக்கு முனாடி இருந்தது but அந்த Fairy Queen த ஒரு epic அப்படின் சொல்லும் அது எழுது நதும் Edmund Spencer அதை மரி Edmund Spencer The Defense of Poise அப்படின்று ஒரு வருக்கு வந்து பார்த்தும் அப்படின்னா Aristotle Plato அப்பரும் ஒரு அதாவது Englishல Aristotle Plato கண்டிப்பா Englishல் எழுதுல் அங்கு Greekல் எழுதிருக்கான் Aristotle Plato அப்பரும் நமக்கு English literatureல் இருக்கிற ஒரு prominent ஆன ஒரு critical treatise, ஒரு criticism work அப்படின் பார்த்தம் நாலும் defense of poetry. So, இது எல்லாமே வந்து the foremost அப்படின்ற வார்த்தைக்கி ஒரு அடித்து உனாக யார் இருக்காங்க அப்படின் பார்த்தம் நான் Edmund Spencer. English வடு foremost ஒரு pioneering epic அப்படின்னா அது Fairy Queen தாம். அதை மறி pastoral writing ஒரு pioneering writer writing அப்படின்னாலும் Shepherd's Calendar தாம். அதை மறி criticism ஒரு prominent ஆன work ஒரு important critical work அப்படி Edmund Spencer ஓட Defense of Poetry தான் சரிங்களா So இந்த மறி Foremost Pioneering அப்படின் Yes அப்படின் சொல்லிட்டுக்கு நம்ம Edmund Spencer ஓட Yes So Defense of Poetry பார்த்தீர்கள் நான் Philip Sidney தான் Yeah Philip Sidney So Philip Sidney வந்து அந்த Philip Sidney யார் அப்படின் நம்ம Edmund Spencer ஓட ஒரு Close Friend So இந்த Philip Sidney ஓட Friendship வந்து Edmund Spencer கடச்சதுக்கு அப்பிறோம் Edmund Spencer பார்த்தும் அப்படினா ஒரு political advantage வந்து அவரு கடிக்கிறது So, on the defense of poise எழுது நது Philip Sidney And sorry for wrongly acknowledging that Thank you
அண்ட் ஷெப் எட்மண்ட் ஸ்பென்சரோட சம் அதர் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபேரி குயின்க்கு அப்புறம் அவருக்கு வந்து இந்த பிலிப் சிட்னியோட ஒன் ஆஃப் த க்ளோஸ் அசோசியேட்ஸ் அவங்க ஃபேமிலியோட ஒரு க்ளோஸான ஒரு பர்சன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆத்தர் லார்டு கிரே டி வில்டன் ஸோ இந்த ஆத்தர் லார்டு கிரே டி வில்டனோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து எட்மண்ட் ஸ்பென்சருக்கு பிலிப் சிட்னி மூலமாக கிடைக்கிது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எட்மண்ட் ஸ்பென்சர் வந்து அலாங் வித் ஆத்தர் லார்டு கிரே டி வில்டன் அவரோட சேர்ந்து அயர்லாண்டுக்கு போகிறாரு அங்கே அயர்லாண்டுக்கு போகும்போது அங்கே அயர்லாண்டில் இருக்க பொலிட்டிக்கல் அன்ட்ரெஸ்ட் நிறையா இருக்குது அயர்லாண்டில் நிறையா ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்குது அங்கே ஸோ அது அந்த அங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்மோவிக் மேசக்கர் அப்படின்னு ஒன்று நடந்திருக்கு ஸோ அதெல்லாம் அவர் வந்து பார்த்துருக்காரு அதை பார்த்துட்டு அவரோட பொயட்ரியில் அந்த அதோட அதிர்வுகளை வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி அவர் அயர்லாண்டில் ஃபீல் பண்ண அந்த ஹாண்டட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை அவரோட ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஒர்க்கான எ வியூ ஆஃப் த ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் அயர்லாண்ட் அப்படின்ற ஒரு கிரிட்டிக்கல் பீஸில் எழுதியிருக்கார் சரிங்களா ஸோ எட்மண்ட் ஸ்பென்சரோட ப்ராமினண்ட் ஒர்க்னா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபேரி குயின் ஷெஃபர்ட் கேலண்டா அதே மாதிரி அ வியூ ஆஃப் த ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் அயர்லாண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளோட ஒர்க்லாம் வருது புரோத்தலாமியன் அண்ட் எபித்தலாமியன் ஸோ இந்த புரோத்தலாமியனும் எபித்தலாமியனும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேரி குயினோட அந்த டைமில் அவரோட லிட்ரரி ஜீனியஸ் பீக்கில் இருந்த டைமில் எழுதின ஒர்க் தான் புரோத்தலாமியன் எபித்தலாமியன் அதே மாதிரி அமோரட்டி அமோரட்டி எபித்தலாமியனும் அட் த டைமில் வந்து ரெண்டு சேமாக பப்ளிஷ் ஆன புக்கு சரிங்களா ஒரே புக்கில் தான் எபித்தலாமியனும் அமோரட்டியும் பப்ளிஷ் ஆச்சு அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா புரோத்தலாமியனும் பப்ளிஷ் ஆச்சு ஸோ இன்ஃபேக்ட் இந்த ஃபேரி குயின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பென்சர் வந்து பன்னெண்டு புக்காக எழுதணும்னு பிளான் பண்ணியிருப்பார் பட் ஹீ குட் நாட் ரைட் டுவெல் புக்ஸ் ஏன்னா பார்த்தோம் அப்படின்னா டியூ டு சம் இஷ்யூ அதே மாதிரி அவருக்கு அந்த நிறையா பொலிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்லாம் இருந்ததுனால அதில் வந்து கவனம் செலுத்தினதுனால அவரால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு ஸோ ஸ்பென்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேரி குயினை டுவெல் புக்ஸாக எழுதணும்னு நினச்சார் பட் அவர் எவ்வளோ கம்ப்ளீட் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்லி சிக்ஸ் புக்ஸ் அதே மாதிரி செவன்த் புக்கில் ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட் அதாவது அதை மியூட்டபிலைட் கேண்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ ஃபேரி குயினில் ஆறு புக்கு தான் அவர் கம்ப்ளீட்டாக எழுதினார் ஏழாவது புக்கில் ஒரே ஒரு கேண்டோ ஒரு மியூட்டபிலைட் கேண்டோ மட்டும் எழுதியிருக்கார் சரிங்களா ஆக்சுவலி இட் வாஸ் இன்டென்டட் ஃபார் டுவெல் புக்ஸ் பட் ஹீ குட் ஒன்லி கம்ப்ளீட் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ வந்து அந்த ஒர்க்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த குளோரியானா நைட்ஸ் அப்படின்ற அந்த குயினோட எலிசபெத் அவங்களோட அந்த அவங்கள வந்து குளோரிஃபை பண்ணுற மாதிரி அவங்கள வந்து குயின் குளோரியானா அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அயர்லாண்ட் போனதுக்கப்புறம் ஸ்பென்சர் வந்து ஒரு பர்சனை வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாரு அவங்க பேர் எலிசபெத் பாய்லி ஓகே ஸோ ஸோ ஹி வாஸ் டியூரிங் ஹீ லிவ்ட் டியூரிங் த டைம் ஆஃப் குயின் எலிசபெத் அண்ட் ஸ்பென்சர் மேரிட் அ உமன் ஹூஸ் நேம் இஸ் எலிசபெத் பாய்லி ஓகே ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது அண்ட் எலிசபெத் பாய்லே வாஸ் ஸ்பென்சர்ஸ் செகண்ட் ஒய்ஃப் அண்ட் இதெல்லாம் வந்து அப்படியே லெட் அஸ் ஹாவ் இட் அ சைட் அண்ட் தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் Edmund Spencer so Edmund Spencer is a famous english poet and uh, sa fairy queen prothalamian epithalamian amority anagnorisus okay a shepherd's calendar a treaty upon the defense of ireland idella avaroda famous ana word ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த யூஜிடிஆர்பி சிலபஸில் நமக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரோத்தலாமியன் ஸோ ப்ரோத்தலாமியன் எப்போ பப்ளிஷ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இந்த இயர் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ ப்ரோத்தலாமியன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இந்த இயர் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ அதுக்கு இன்னொரு நேமும் இருக்குது ப்ரோத்தலாமியனுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஸ் பவுசல் வேர்ஸ் இன் ஆனர் ஆஃப் த டபுள் மேரேஜ் ஆஃப் லேடி எலிசபெத் and lady catherine somerset seringla so somerset earl of worcester oda per da somerset so and the earl of worcester avar avaroda rendu daughters irukanga liya avangala pathina eludhna work da vande in the work seringla so earl of somerset earl of worcester irukkar lingla earl of worcester ku rendu daughter oru daughter oda per lady elizabeth இன்னொரு டாட்டரோட பேரு லேடி கேத்ரின் சரிங்களா இந்த எலிசபெத் சாமர் செட் இருக்காங்க இல்லையா இந்த எலிசபெத் சாமர் செட் வந்து யாரை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஹென்ரி கில்ஃபோட மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே 
அதே மாதிரி இந்த கேத்ரின் சாமர் செட் யார் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கேத்ரின் சாமர் செட் வந்து பீட்டரை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ கேத்ரின் பீட்டா அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க கேத்ரின் பீட்டா அதே மாதிரி எலிசபெத் ஹென்ரி எலிசபெத் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ எலிசபெத் மேரீட் ஹென்ரி அண்ட் கேத்ரின் மேரீட் வில்லியம் பீட்டா ஓகே ஸோ இவங்கள தான் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ எலிசபெத் சாமசெட் அண்ட் கேத்ரின் சாமசெட் மேரீட் ஹென்ரி கில்ஃபோர்ட் அண்ட் வில்லியம் பீட்டா ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஹென்ரி கில்ஃபோர்டை யார் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க எலிசபெத் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க கேத்ரின் சாமர் செட் யாரை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா வில்லியம் பீட்டா சரிங்களா சார் இல்லை சார் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு குழப்பமாக இருக்குது இந்த ரெஸ்பெக்டிவ்லின்ற வார்த்தையை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த மேட்ச் மேக்கிங் நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பண்ண முடியும் இந்த மேட்ச் மேக்கிங்கை இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு எலிசபெத் சாமர் செட் டு ஹென்ரி கில்ஃபோர்ட் அண்ட் கேத்ரின் சாமர் செட் டு வில்லியம் பீட்டர் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரியும் நம்ம வந்து மேட்ச் மேக்கிங் பண்ண முடியும் ஸோ அது வந்து கிரமேட்டிக்கலாக அது ப்ராப்பரான கரெக்ஷனாக இருக்கும் இது இதுவுமே ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ எலிசபெத் சாமர் செட் யாரை மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஹென்ரி கில்ஃபோட கேத்ரின் சாமர் செட் யாரை மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா வில்லியம் பீட்டர் அதாவது செகண்ட் பேரன் பீட்டரை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இப்படி கூட ஒன் மார்க் கேட்கலாம் ஸோ ஹென் எலிசபெத் வந்து யாரை மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு ஆப்ஷனில் ஏர்ல் ஆஃப் சாமர் செட் ஏர்ல் ஆஃப் வார்சஸ்டா ஹென்ரி பீட்டர் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம பயங்கரமாக குழம்பிக்கும் அப்போ வந்து நம்ம எப்படி கரெக்டாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் ஹென்ரி எலிசபெத் அல்லது இஹெச் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அல்லது ஹெச்இ ஹி அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஹி ஹி அப்படின்னா ஹென்ரி எலிசபெத் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே கேபி கெவின் பீட்டர்சன் ஒருத்தர் இருக்கார் இங்கிலாண்டில் ஃபேமஸான ஒரு கிரிக்கெட்டர் கேபி அவரோட டி ஷர்ட்டில் கேபின்னு இருக்கும் கெவின் பீட்டர்சன் அதாவது கேத்ரின் கேத்ரின் சாமர் செட் வந்து வில்லியம் பீட்டர் செகண்ட் பேரண்ட் பீட்டரை மேரேஜ் பண்ணி பெட்ரே பெட்ரே மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க அதே மாதிரி எலிசபெத் சாமர் செட் வந்து ஹென்ரி கில்ஃபோட மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது ஒரு ஒன் மார்க்காக கூட கேட்கலாம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏர்ல் ஆஃப் வார்சஸ்டரோட டாட்டர்ஸ் சரிங்களா ஏர்ல் ஆஃப் வார்சஸ்டரோட டாட்டர்ஸோட ரெண்டு டாட்டர் இருக்காங்க ஒருத்தவங்க பேரு எலிசபெத் இன்னொருத்தவங்க பேரு கேத்ரின் சாமர் செட் ஓகே ஸோ இந்த மேரேஜை தான் இந்த மேரேஜை தான் எட்மண்ட் ஸ்பென்சர் வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணுறார் இந்த ரெண்டு மேரேஜை தான் எட்மண்ட் ஸ்பென்சர் வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணுறாரு ஸோ த பொயட் ப்ரொசீட்ஸ் டு ப்ரைஸ் தெம் இந்த ரெண்டு கப்பலை வந்து அவர் வந்து ஹி வாண்ட்ஸ் டு ப்ரைஸ் தெம் அண்ட் ஹி வாண்ட்ஸ் டு பிளெஸ் தெம் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் இந்த புரோத்தலாமின் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஸ்பவுசல் வேர்ஸ் இன் ஆனர் ஆஃப் த டபுள் மேரேஜ் ஆஃப் லேடி எலிசபெத் அண்ட் லேடி கேத்ரின் சாமர் செட் அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பெண்களை வந்து வர்ணிக்கிறாரு இந்த ரெண்டு பெண் பெண்களை வர்ணிக்கும் போது இந்த ரெண்டு பெண்களை வந்து டூ ஸ்வான்ஸோடு கம்பேர் பண்ணுறாரு த டூ ஸ்வான்ஸ் வந்து எங்கே ட்ராவல் ஆகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேம்ஸ் ரிவரில் வர மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்கார் சரிங்களா ஸோ இது போயட் ஓவராலாக இந்த போயமோட சமரி பார்த்தோம் அப்படின்னா தேம்ஸ் ரிவர் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரொம்ப அழகாக ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும்போது இந்த தேம்ஸ் ரிவர் வந்து அப்படியே சாஃப்டாக ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும்போது அந்த தேம்ஸ் ரிவரில் ரெண்டு அழகான ஸ்வான்ஸ் அன்ன பறவைகள் அப்படியே வித்தவுட் மேக்கிங் எனி நாய்ஸ் வித்தவுட் மேக்கிங் த கரண்ட் டிஸ்டர்ப் Uh, they were uh, going very slowly and softly so on the time vandu and the thames river la nariya nymphs seringla nymphs na enna nymphs na vandu chinna chinna devadigal la vandu pookal la parichittirukum bodu and the time la and rendu swans vandu irukum bodu and rendu swans ah romba alaga varnichu inda nymphs la vandu paathittu appdi viyappa paathittirukum bodu and inda rendu ஸ்வாம் ஸ்வான்ஸும் வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து அந்த ரிவரே ரொம்ப அழகாக மாறுதான் அந்த ரிவர் தேம்ஸே வந்து ரொம்ப அழகாக மாறுதான் அந்த ரிவர் தேம்ஸை வந்து எதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரிவர் லீயோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ ரிவர் லீயோட கம்பேர் பண்ணோன்னே அந்த ஸ்வான்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக அப்படியே வந்துட்டு இருந்த ஸ்வான்ஸை எப்படி வந்து இந்த ஸ்வான்ஸை யார் இன்னொரு கம்பேரிசன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஜோ வந்து லீடா அப்படின்ற ரெ
ஸோ லீடாவை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக ஜோ வந்து ஸ்வேனா மாதிரி வந்த மாதிரி இந்த ஸ்வேன் வந்து இப்போ எதுக்காக அங்கே வந்திருக்காங்கன்னு தெரியலையே அப்படின்னு அந்த நிமிஷம்லாம் ஆச்சரியத்தில் இருக்காங்க ஸோ இந்த போயமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராமினன்ட் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்குது அந்த ப்ராமினன்ட் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் லைன் திரும்ப திரும்ப வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு லிட்ரேச்சரில் ஒரு பேர் இருக்குது அது பேர் தான் ரெஃப்ரைன் சரிங்களா ஸோ ஒரு ஒரே லைன் போயமில் திரும்ப திரும்ப வரும்போது அதோட பேர் என்னதுங்க ரெஃப்ரைன் ஸோ இந்த போயமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த போயமில் வி ஹாவ் டென் ஸ்டாண்டர்ஸ் ஓகே இந்த போயமில் பார்த்தோம்னா எத்தனை ஸ்டாண்டர்ஸ் இருக்கு டென் ஸ்டாண்டர்ஸ் ஸோ இந்த டென் ஸ்டாண்டர்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ஸாலையும் எயிட்டீன் லைன் இருக்கு ஸோ இந்த போயமில் ஓவரால எத்தனை லைன் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி லைன்ஸ் இருக்கு சரிங்களா இந்த போயமில் ஓவரால எத்தனை லைன்ஸ் இருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி லைன்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டாண்ட்ஸாகவும் எயிட்டீன் லைன்ஸு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டாண்ட்ஸாவோட லாஸ்ட் லைனும் பார்த்தோம்னா ஸ்வீட் தேம்ஸ் ரன் சாஃப்ட்லி டில் ஐ என் மை சாங் ஸ்வீட் தேம்ஸ் ரன் சாஃப்ட்லி டில் ஐ என் மை சாங் இதுதான் ஒவ்வொரு ஸ்டாண்ட்ஸாவோட லாஸ்ட் லைன் அதாவது ரெஃப்ரைன் இதுதான் சரிங்களா ஸோ இந்த ரெஃப்ரைன் வச்சு தான் இவங்க எழுதுறாங்க ஸோ டென் லைன்ஸ் இந்த போயமோட டென் லைன்ஸ் என்னது இருக்குங்க இந்த லைன் தான் ஸ்வீட் தேம்ஸ் ரன் சாஃப்ட்லி டில் ஐ என் மை சாங் பத்து ஸ்டாண்ட்ஸால கடைசி லைன் இது தான் அப்போ நூத்தி எண்பது லைன்ல பத்து லைன் இது தான் ஸ்வீட் தேம்ஸ் ரன் சாஃப்ட்லி டில் ஐ என்ற சாங் தான் போயம் வரப்போகுது ஸோ இந்த போயமோட ஓவரால் ஐடியா என்ன இந்த ரெண்டு மேரேஜை இவர் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்வேனோட கம்பேர் பண்ணி அதே மாதிரி அந்த ரெண்டு ஸ்வேன் ஸ்வீட் தேம்ஸில் ஸ்விம் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும்போது ஸ்வீட் தேம்ஸே எப்படி அழகாது அப்படின்றத ஒரு கம்பாரிசனாக ரொம்ப அழகாக மெட்டஃபாரிக்கலாக சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதெல்லாம் தான் இந்த போயமோட ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ இந்த போயம் இந்த போயம் மாதிரியே ரோத்தலாமியன் மாதிரியே ஷேக் ஸ்பென்சர் வந்து இன்னொரு போயம் எழுதியிருக்காரு அது எப்பித்தலாமியன் அந்த எப்பித்தலாமியனில் ஸ்பென்சர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா தன்னோட மேரேஜ் தனக்கும் எலிசபெத் பாய்லேக்கும் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி ஃபோரில் நடந்த மேரேஜை செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு போயம் எழுதியிருக்காரு அதுதான் எப்பித்தலாமியன் ஆனால் இந்த போயம் புரோத்தலாமியன் இந்த போயம் புரோத்தலாமியன் அப்படின்ற இது ஒரு லிட்ரரி டேர்ம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரீக்கில் இருந்து எடுத்திருக்காங்க கிரீக்கில் இருக்க நிறைய ரைட்டர்ஸ் சரிங்களா கிரீக்கில் எப்பித்தலாமியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா போயம் செலிப்ரேட்டிங் வெட்டிங் அப்படின்றத இதோட மீனிங் ஸோ இந்த மாதிரி எப்பித்தலாமியன் அப்படின்றது ஒரு லிட்ரரி டேர்ம் இப்போ எப்படி ட்ராமா அப்படின்ற ஒரு லிட்ரரி டேர்ம் சானட் அப்படின்றது ஒரு லிட்ரரி டேர்ம் அது மாதிரி எப்பித்தலாமியம் அப்படின்றதும் ஒரு லிட்ரரி டேர்ம் அந்த எப்பித்தலாமியன் எப்பித்தலாமியம் அப்படின்னா என்னன்னா போயம்ஸ் செலிப்ரேட்டிங் வெட்டிங்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போ இவர் ஏற்கனவே எப்பித்தலாமியன் அப்படின்னு ஒரு போயம் எழுதியிருக்காரு அந்த எப்பித்தலாமியன் போயம்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்து எலிசபெத் பாய்லேக்கா எழுதியிருக்காரு இந்த புரோத்தலாமியன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்பித்தலாமியனை தாண்டி அடுத்த வேர்ஷன் அப்படின்றதுக்கான மீனிங் ஸோ இந்த எப்பித்தலாமியனில் சாரி புரோத்தலாமியனில் அவர் டபுள் மேரேஜை பற்றி பேசுகிறாரு எப்பித்தலாமியனில் இவரோட மேரேஜே பற்றி பேசுகிறார் இவருக்கும் எலிசபெத் பாய்லேக்கும் நடந்த மேரேஜை பற்றி எப்பித்தலாமியன்லையும் புரோத்தலாமியனில் கேத்ரின் அதே மாதிரி எலிசபெத்துக்கு நடந்த இங்கே ஒரு எலிசபெத் இருக்காங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க இங்கே வர எலிசபெத் வேற எலிசபெத் சரிங்களா எப்பித்தலாமியனில் வர எலிசபெத் எட்மண்ட் ஸ்பென்சரோட ஒய்ஃபு இங்கே வர எலிசபெத் வந்து ஏர்ல் ஆஃப் சாமர்செட் அதாவது ஏர்ல் ஆஃப் வார்சஸ்டரோட ஒய்ஃபு அதே மாதிரி அந்த டைமில் இங்கிலாண்டை ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்க பேரும் எலிசபெத் தான் சரிங்களா அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க எட்மண்ட் ஸ்பென்சரோட டைமில் இங்கிலாண்டை ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தது யார் குயின் எலிசபெத் இந்த புரோத்தலாமியனில் ஒரு லேடி எலிசபெத் வராங்க இவங்க யார் ஏர்ல் ஆஃப் வார்சஸ்டரோட டாட்டா அதே மாதிரி ஹென்ரி கில்ஃபோர்டோட ஒய்ஃபு எப்பித்தலாமியன் எழுதுறாரு பார்த்தீங்களா நான் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்படி குழப்பி விடவே கூடாது ஒரு ஒரு சின்ன அனக்டோட வந்து நான் ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் கும்பகர்ணன் வந்து ரொம்ப சின்சியராக வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தாராம் தவம் பண்ணிட்டு இருந்தாராம் ஸோ அவரோட தவம் வந்து ரொம்ப விகரஸாக இருந்ததுனால எல்லாருமே பயப்படுறாங்களா ஒருவேளை ஐயோ நமக்கு வந்து கும்பகர்ணன் வந்து சிவன்கிட்ட இருந்து வரம் வாங்கினாருன்னா பயங்கரமான வரமாக வாங்கிட்டாருன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு பயத்திலேயே எல்லா தேவர்களும் இருந்தபோது
நாரதர் என்ன பண்ணினாராம் கும்பகர்ணன்கிட்ட போயிட்டு அவரோட தவத்துக்கு இன் பிட்வீனில் நாரதர் போயிட்டு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாராம் கும்பகர்ணா நீ வந்து பயங்கர விக்ரஸாக வந்து தவம் பண்ணுறீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சிவன் வந்து வரம் கொடுத்துருவார் அப்படி சிவன் வந்து வரம் கொடுக்க வந்தார்னா ஒரே வார்த்தையில் எல்லாத்தையும் கேட்டுருங்க அந்த ஒரே வார்த்தையில் என்ன கேட்குறீங்க இறைவா எனக்கு நித்தியாத்துவத்தை கொடுங்க அப்படின்னு கேளுங்க இந்த நித்தியாத்துவம் நித்தியம் அப்படின்னாலும் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட் அப்படின்ற அர்த்தம் ஸோ நித்தியாத்துவத்தை கேளுங்க அப்படின்னு நாரதர் சொல்கிறார் நல்ல அட்வைஸ் இந்த நாரதர் போகும்போது கடைசியாக ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா உபகரணா நல்லா காதல் வாங்கிக்கோங்க நித்தியாத்துவம் மாறுதலாக நித்ராத்துவம்னு கேட்குறாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறார் ஸோ சிவன் வந்து கும்பகர்ணன் முன்னாடி வந்த உடனே சிவன்கிட்ட கும்பகர்ணன் என்ன கேட்டார் எனக்கு நித்ராத்துவம் கொடுங்கன்னே ஓகே அப்படியாகட்டும்னு அவர் போயிட்டார் ஸோ நித்ராத்துவம்னா ஸ்லீப்பிங் ஸோ அதனால் நான் இப்போ இந்த இத்தனை எலிசபெத் சொன்னதுனால எல்லா எலிசபெத்தும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க எப்பித்தலாமியனில் வர்றது எலிசபெத் பாய்லே ஓகே ப்ரோத்தலாமியனில் வர்றது லேடி எலிசபெத் சரிங்களா ஸோ லேடி எலிசபெத் யார் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஹென்ரி கில்ஃபோட மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த டைமில் இங்கிலாண்டை ரூல் பண்ணது யார் குயின் எலிசபெத் ஸோ மூணு எலிசபெத் வராங்க மூணு எலிசபெத் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்கன்னு நான் இத்தனை வாட்டி எதுக்கு இன்சிஸ் பண்ணுறேன்னா மூணையும் வச்சு மறுபடியும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடாதீங்க எக்ஸாம்பிள் ஸோ அதுக்காக தான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் ஸோ யாரும் நித்ராத்துவம் அப்படின்ற வரத்தை கேட்குறாதீங்க நித்தியாத்துவம் அப்படின்ற வரத்தை கேளுங்க ஓகே ஸோ வித் அட் நோட் இதெல்லாம் ப்ரோத்தலாமியனை பற்றிய இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ ப்ரோத்தலாமியன் அப்படின்றது ஒரு ஒரு நியூ டைப் ஆஃப் லிட்ரரி ஜான்ரா விச் வாஸ் சாரி எப்பித்தலாமியம் இஸ் அ நியூ டைப் ஆஃப் லிட்ரரி ஜான்ரா விச் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை Edmund Spencer in English literature, he in fact uh, wrote a poem in the title Epithalamian. Okay, so Epithalamian is written to commemorate his own marriage with Elizabeth Boyle, whereas Prothalamian, it depicts the marriage to double wedding of uh, Elizabeth Somerset and Catherine Somerset. Elizabeth Somerset married Henry Guilford and uh, Catherine Somerset married... Uh, K.P. Peter, Lord Peter, William Peter. Okay. So, these are some of the informations. So, in the, this is a historical background. At that time, there is Queen Elizabeth. So, the name of the Elizabeth is a very specialized name. So, the Queen Elizabeth is a very good name. So, the Queen Elizabeth is a very good name. So, the Queen Elizabeth is a very good name. So, the Queen Elizabeth is a very good name. So, the Fairy Queen. So, the Queen Elizabeth is a very good name. So, the Queen Elizabeth is a very good name. So, the Queen Elizabeth. இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க் எழுதி எலிசபெத் வந்து பிஃப்ரெ பி ஃப்ரெண்ட் பண்ணிக்கிறாரு அப்பார்ட் ஃப்ரம் பி ஃப்ரெண்டிங் எலிசபெத் ஹி பிகேம் ஒன் ஆஃப் த ப்ராமினன்ட் ரைட்டர்ஸ் ட்யூரிங் த ரெயின் ஆஃப் எலிசபெத் சரிங்களா எலிசபெத்தோட பீரியடில் தான் இவரோட ஃபாலில் இருந்து தான் நமக்கு யாரோட ரைஸ் வருது ஷேக்ஸ்பியரோட ரைஸ் வருது சரிங்களா ஸோ ஷேக்ஸ்பியருக்கு முன்னாடியே எலிசபெத்தோட கோர்ட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ரைட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்பென்சா பட் ஸ்பென்சரோட ஜான்ரா என்னென்னா பொயட்ரி அதே டைமில் அந்த டைமில் ஃபிஃப்டீன் நைன்ட்டீஸில் வந்து பார்த்தோம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூறுகளில் ஷே எலிசபெத்தோட அவை அந்த எலிசபெத்தோட லிட்ரரி இதில் வந்து பீக்கில் இருந்த மற்ற ரெண்டு ரைட்டர் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிறிஸ்டபர் மார்லோ ஷேக்ஸ்பியர் தான் ஆனால் கிறிஸ்டபர் மார்லோவும் ஷேக்ஸ்பியரும் பொயட்ரியில் தலை சிறந்து இருக்கிற காலத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்பென்சர் வந்து தலை சிறந்துட்டார் ஆனால் கிறிஸ்டபர் மார்லோவும் ஷேக்ஸ்பியரும் என்ன பண்ணுறாங்க டிராமாவில் அவங்க ஸ்பெஷலைஸ் ஆகிறாங்க சரிங்களா ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த நோட்ஸ் அண்ட் வி ஆர் என்ட்ரிங் த திங் என்ன அப்படின்னா ப்ரோத் லாமியன்குள்ள என்ட்ரா போகிறோம் ஸோ ப்ரோத் லாமியன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரைட்டிங்கில் எழுதுறாரு இப்போ ஒரு 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 வெட்டிங் சாங்காக எழுதுறாரு ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்டு ஏர்லியா ப்ரோத் லாமியனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டென் ஸ்டான்ஸாஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலையும் எயிட்டீன் லைன்ஸ் அண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாவோட லாஸ்ட் லைனும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்வீட் தேம்ஸ் ரன் சாஃப்ட்லி டில் ஐ என் மை சாங் ஓகே ஸோ தட் இஸ் த திங் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலையும் இந்த லைன் ரிப்பீட் ஆகிறதுனால இந்த லைனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு லிட்ரரி டேர்ம் சொல்கிறாங்க அந்த லிட்ரரி டேர்மோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிட்ரரி டேர்மோட நேம் வந்து ரெஃப்ரைன் ஓகே அந்த லிட்ரரி டேர்மோட நேம் என்னதுங்க ரெஃப்ரைன் Yeah. Refrain. 
Okay, so the first line is calm was the day, and through the trembling air, sweet breathing zephyrus did softly play, a gentle spirit that lightly did delay hot titan's beam, which then did glister fire when I whose sullen care through discontent of my long fruitless stay in prince court and expectation vain of idle hopes which still do fly away like empty shadows that afflict my brain walked forth to ease my pain along the shores of silver streaming things whose rutty banks the which his river hymns was painted all with flavorable flowers and all the meads adorned with dainty gems fit to deck maiden bowers and crown their paramus against the bridal day which is not long sweet themes run softly till lay in my song abdina first 18 lines varudhu in the first 18 lines le aarambikkum bodhe namakku avlo soft ah avlo oru gentle ana oru mood la vande indha poem start aagudhu enna na avlo calm avlo calm ye indha calm la irukka naal letter um caps la irukna ipo andha avlo calm ah irukka andha day it was so calm day and the sun was very bright avlo and the titans beam eppadi irukka hot titans beam அவ்வளோ கிளிஸ்டர் ஆகிட்டு இருக்கான் அவ்வளோ ஃபேராக கிளிஸ்டர் ஆகிட்டு இருக்கான் அந்த டைமில் ஜெஃபைரஸ் அப்படின்ற விண்டு அந்த அப்படியே சன் வந்து நல்ல ஸ்க்ராச்சிங் ப்ரைட்டாக சன் இருக்குது இதே நம்ம ஊரில் இந்தியன் கிளைமேட்டுக்கு சன் இப்படி ஸ்க்ராச்சிங் ப்ரைட்டில் அடிச்சதுன்னா அவ்வளோதான் நம்ம வேர்த்து கொட்டிடும் ஆனால் இங்கிலாண்டில் அவ்வளோ சன் ப்ரைட்டாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் இங்கிலாண்ட் பீப்புளுக்கு ஏன்னா அவங்களோட டெம்பரேச்சர் அந்த மாதிரி ஸோ சன் அவ்வளோ பீமை கொடுத்து நல்ல ஒரு அவங்களோட குளிரான டெம்பரேச்சருக்கு சன் நல்ல ஹீட்டாக பீம்ஸ் கொடுத்ததுன்னா ஒரு கதகதப்பான ஒரு வார்மான ஒரு இதுக்கு தரும் சரிங்களா அதே மாதிரி அந்த டைமில் ஜெஃபைரஸ் விண்ட் அப்படியே பாஸ் ஆச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் மனசு அடடாட அப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா என்னோடய வாழ்க்கையில் பாதி நாள் வந்து பாலிடிக்ஸில் பெரிய ஆள் ஆகணும் ஆகணும்னே நான் என்னோடய வாழ்க்கையில் பாதி நாளை தொலைச்சிட்டேன் சரிங்களா ஃபார் மை பொலிட்டிக்கல் அம் அம்பிஷியஸ்னஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வெயின் இன் பிரின்ஸ் கோர்ட் நான் பாதி நாளை தொலைச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி அழகான ஒரு கிளைமேட்டை நான் என்ஜாய் பண்ண முடியலையே அப்படிங்கும் போது நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த கிளைமேட்டை என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் எங்கே என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ளசண்டான வார்ம் கிளைமேட்டை ரிவர் தேம்ஸோட பேங்க்கில் அப்படியே நடந்து போகும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ரிவர் தேம்ஸ் அவ்வளோ அழகாக இருக்கான் யோசிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஒரு கூலான ஒரு கண்ட்ரியில் டைட்டனோட ஹார்ட் பீம் அதாவது சன்னோட ஹார்ட் பீம் குழு குழுன்னு இருக்கும்போது சூரியன் அடிக்குது அந்த டைமில் ஒரு விண்டு பாஸ் ஆகுது டே அவ்வளோ காமாக இருக்குது எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனோட இம்பேக்டும் இல்லாத காலம் இவரும் விவசாயம் மட்டும் இருந்த காலம் அந்த டைமில் அப்படியே வந்து இவர் ரிவர் தேம்ஸ் ரிவர் தேம்ஸ் அவ்வளோ அழகான ஒரு ரிவர் அதில் அப்படியே அந்த ரிவர் தேம்ஸோட பேங்க்ஸில் நடந்து போயிட்டுருக்காரு போயிட்டுருக்கும்போது அந்த ரிவர் தேம்ஸ் பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த ரிவர் தேம்ஸோட பேங்க்ஸ் எல்லாம் எதால் ஃபில் ஃபில் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அழகான அந்த ஷோர்ஸ் வந்து மெடோஸ்னாலையும் அழகான ஃப்ளவர்ஸ்னால பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவர்ஸ்னாலையும் அந்த ரிவர் தேம்ஸ் வந்து அது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த ரிவர் தேம்ஸில் அங்கங்கே பெண்கள்லாம் நின்றுட்டு இருக்காங்க அவங்க அந்த ரிவர் தேம்ஸில் இருக்க ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் பொறிச்சிட்டு இருக்காங்க எதுக்காக அவங்க ஃப்ளவர்ஸ் பொறிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபார் ப்ரைடல் டே சரிங்களா பிரைடல் டே வரப்போகுது யாரோட பிரைடல் டே நம்மளோட ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு டாட்டர்ஸ் ஆஃப் சாம வார்சஸ்டரோட பிரைடல் டேக்காக ரிவர் தேம்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு கிளைமேட் எப்படி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டான்ஸால பார்த்தோம்னா டெக் ஆஃப் மெய்டன்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை தான் யூஸ் பண்றாங்க அதாவது பெண்கள் வந்து அந்த தேம்ஸ் ரிவர்ல ஃப்ளவர்ஸை வந்து க ஃப்ளவர்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றாங்க அடுத்த ஸ்டான்ஸால் பார்த்தோம்னா இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு நிம்ஃபை பார்க்குறாரு அ குரூப் ஆஃப் நிம்ஸ் நிம்ஸ்னா யாரு அப்படின்னா சின்ன சின்ன தேவதைகள் சின்ன சின்ன தேவதைகள் நம்ம படத்துலலாம் பார்க்கும் மாதிரி பார்க்குற மாதிரி ஹைட்டாக வெயிட்டாக இருக்க மாட்டாங்க குட்டி குட்டியான தேவதைகள் அப்படியே பறக்கிற நிம்ஸ் சரிங்களா தண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற தேவதைகள் சரிங்களா 
அந்த சின்ன சின்ன நிம்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா தேர் இன்ன மேடோ மேடோனா தெரியும் உங்களுக்கு ரிவர் பக்கத்துல இருக்க சின்ன புல்வெளி அங்க வந்து பார்த்தோம்னா பை த ரிவர் சைடு அ ஃபிளாக் ஆஃப் நிம்ஸ் அந்த ஃபிளாக் ஆஃப் நிம்ஸை என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது ஐ சான்ஸ் டு எஸ்பை அப்படின்னா பார்க்க முடிஞ்சது ஸோ அந்த நிம்ஸை வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா டாட்டர் ஆஃப் த ஃப்ளட் அப்படின்றார் டாட்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளட் அப்படின்னா டாட்டர்ஸ் ஆஃப் த ரிவர் அப்படின்றாங்க ஸோ அந்த ரிவரோட டாட்டர் யாருங்க அந்த நிம்ஸ் தான் அந்த நிம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அழகாக அங்கே நின்றுட்டுருக்காங்க ஸோ அவங்களோட ஹேர்லாம் என்ன கலரில் இருக்குன்னா அது தேவதைகளோட ஹேர்லாம் க்ரீன் கலரில் இருக்குது அந்த ஹேர்லாம் வந்து அவங்க வந்து பிளேட்லாம் போடாமல் அழகாக அந்த ஹேரை வந்து அப்படி த தலையெல்லாம் விரித்து போட்டு ஜாலியாக அது பறந்துட்டுருக்கு லூஸ்லி ஆல் லூஸ் அன்டைடு அப்படியே அழகாக பறந்துட்டுருக்கு அவங்க கையில் ஒரு விக்கெட் பேஸ்கெட் இருக்குது சரிங்களா ஒவ்வொருத்தர் கையிலையும் ஒரு ஒரு லிட்டில் விக்கெட் பேஸ்கெட் ஈச் ஒன் ஹேட் அ லிட்டில் விக்கெட் பேஸ்கெட் ஸோ அவங்க பார்த்தோம் அந்த லிட்டில் விக்கெட் பேஸ்கெட் எப்படி இருக்குன்னா குச்சியால் அதாவது மூங்கில் குச்சியால் செய்யப்பட்ட விக்கெட் பேஸ்கெட் மேட் ஆஃப் ஃபைன் ட்விக்ஸ் ஸோ அதை அவங்க அழகாக அதை வந்து அந்த விக்கெட் பேஸ்கெட்டை கையில் வச்சுட்டு தே வேர் கேதரிங் ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ அவங்க ஃப்ளவர்ஸ் ஹேஸ் கேதர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் வித் ஃபைன் ஃபிங்கர்ஸ் க்ராப் ஃபுல் ஃபீஷியஸ்லி த டெண்டர் ஸ்டாக் ஆன் ஹை ஆஃப் எவ்ரி சார்ட் அவங்க ஒவ்வொரு வகையான ஃப்ளவர்ஸையும் பறிச்சுட்டு இருக்காங்க இங்கே ஒரு ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸை வந்து அவர் மென்ஷன் பண்ணுறாரு ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெய்ஸி இந்த டெய்ஸி என்ன கலரில் இருக்கு அப்படின்னா வயலட் பேல் ப்ளூ சரிங்களா நல்ல ப்ளூ கலர் ப்ளூவும் வயலட்டும் கலந்த ஒரு டெய்ஸி ஃப்ளவர் டெய் டெய்ஸி ஃப்ளவர்ஸை பறிக்கிறாங்களா அதே மாதிரி வேர்ஜின் லில்லிஸ் வேர்ஜின் லில்லிஸ்னா அவ்வளோ ஒயிட் கலரில் இருக்க வேர்ஜின் லில்லிஸ் அந்த வேர்ஜின்னா என்ன அர்த்தம் வித்தவுட் எனி ஸ்டெயின்ஸ் சரிங்களா அந்த லில்லியில் சின்ன அழுக்கு கூட இல்லாமல் அவ்வளோ ஒயிட்டாக இருக்கான் வேர்ஜின் லில்லிஸ் வந்து அவங்க கலெக்ட் பண்ணுறாங்களா அதே மாதிரி ப்ரிம்ரோஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்களா ப்ரிம்ரோஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் வேர்மைல் ரோஸ் அந்த ப்ரிம்ரோஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்களாம் ப்ரிம்ரோஸ் இல்லாமல் மறுபடியும் வேர்மைல் ரோஸ் ஸோ மொத்தம் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் அங்கே வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெய்ஸி டெய்ஸி வந்து ஒயலட் ப்ளூ கலரில் இருக்குது அதே மாதிரி ஒயிட் கலரில் லில்லி இருக்குது ப்ரிம்ரோஸ் இருக்குது அதே மாதிரி வேர்மைல் ரோஸ் ப்ரிம்ரோஸ் வேறு வேர்மைல் ரோஸ் வேறு இதெல்லாம் எதுக்கு அவங்க இது பண்ணுறாங்க இவங்களும் அகேன்ஸ்ட் த பிரைடல் டே இப்போ பிரைடு குரூமோட பாய்ஸஸ்க்காக சரிங்களா பிரைடு குரூமோக்கு ஒரு பொக்கே தர்றதுக்காக அவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எதுனால ஏன்னா பிரைடல் டே வரப்போகுது விச் வாஸ் நாட் லாங் ஸோ அதனால ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டில் உமே விமன்லாம் வந்து ஃப்ளவர்ஸை கலெக்ட் பண்ணாங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டில் சொன்னார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டில் அந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனை ரொம்ப அழகாக சொன்னார் செகண்ட் ஸ்டாண்டில் நிம்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாரு அடுத்தது தேர்டு ஸ்டாண்டில் தான் அந்த ஸ்வேம் வரப்போகுது சரிங்களா இந்த தேர்டு ஸ்டாண்ட்ஸால் பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஸ்வேன்ஸ் வருதுங்களாம் அந்த ரெண்டு ஸ்வேன்ஸ் பார்க்குறதுக்கே எப்படி இருக்கான் குட்லி ஹியூவாக இருக்கான் பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருக்கான் பியூட்டிஃபுல் ஸ்வேன்ஸ் அந்த பியூட்டிஃபுல் ஸ்வேன்ஸ் எங்கே வருதான் அந்த பியூட்டிஃபுல் ஸ்வேன்ஸ் வந்து ரிவர் லீலிருந்து வருதான் பியூட்டிஃபுல் ஸ்வேன்ஸ் கம் சாஃப்ட்லி ஸ்விம்மிங் டவுன் அலாங் த ரிவர் லீ இப்போ ரிவர் லீலிருந்து அந்த ஸ்வேன்ஸ் இப்போ எங்கே வந்திருக்காங்க ரிவர் லீலிருந்து தேம்ஸில் அப்படியே வந்துட்டு இருக்காங்களா டூ ஃபேரர் பேர்ட்ஸ் ரொம்ப கலராக பிரைட் ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஃபேரர் பேர்ட்ஸ் ஸோ அந்த ரிவர் லீ வந்து ரிவர் லீ வந்து எப்படி அதோ எதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா ரிவர் லீ வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிண்டஸ் அப்படின்ற மவுண்டனில் பிண்டஸ் அப்படின்ற மவுண்டனில் ஃப்ளோ ஆகிற ரிவர் தான் இந்த ரிவர் லீ ஸோ அந்த ரிவர் லீலேருந்து வர்ற மாதிரி இருக்கான் அதே மாதிரி இந்த ரி இந்த ஸ்வேன்ஸை பார்த்தா எப்படி இருக்கா ஜோ வந்து ஜோ அப்படின்றது யாரு ஜோனா ஜிஎஸ் சரிங்களா ஜிஎஸ் வந்து லீடா பிரின்சஸ் லீடாவை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஸ்வேனோட உருவம் எடுத்து வந்தாரோ அந்த மாதிரி இந்த ஸ்வேன் ரெண்டும் அழகா இருக்கு அப்படின்றாங்க ஆக்சுவலா சில நேரத்துல இந்த ஸ்வேனை மேஸ்கிலோட கம்பேர் பண்ணுவாரு சில நேரத்துல இந்த ரெண்டு கேர்ள்ஸ் எலிசபெத் அண்ட் கேத்ரினோட கம்பேர் பண்ணுவாரு சில நேரத்தில் பார்த்தோம்னா நைட்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறது இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கேர்ள்ஸோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு அந்த
அந்த லீடா பக்கத்தில் ஸ்விம் பண்ணி போனார் அப்படின்ற மாதிரி இந்த இந்த ரெண்டு ஸ்பேனும் ரொம்ப ஒயிட் பியூராக இருக்கான் அந்த ஒயிட் பியூர் வந்து எப்படி இருக்கான் இந்த ரிவர்ஸ் தேம்ஸே ரொம்ப கிளீனான ரிவராக இருக்கான் இந்த ரிவர் தேம்ஸில் இருக்க ஏதாவது ஒரு அழுக்கு இந்த ரிவர் இந்த ரெண்டு ஸ்வேன்ஸ் அழுக்காக்கிறாதோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு அந்தளவுக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்வேனும் ஒயிட் கலரில் இருக்குமா சரிங்களா ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க டு வெட் த இயர் சில்க் அண்ட் ஃபெதர்ஸ் லெஸ் தே மைட் சாயில் த இயர் ஃபேர் ப்ளூம்ஸ் வித் வாட்டர் நாட் ஸோ ஃபேர் அந்த வாட்டர் கொஞ்சம் கலங்களாக இருக்கான் கொஞ்சமாக அந்த வாட்டர் வந்து இம்ப்யூராக இருக்கும் அந்த கொஞ்சம் இம்ப்யூரே இந்த ஸ்வேன்ஸோட கலரை அந்த ஸ்வேன்ஸோட பிரைட் கலரை டல்லாக்கிடுமோ அப்படின்னு பயப்படுறாரு ஸோ இப்போது இவங்கள பார்த்தோன்னே இந்த நிம்ஸுக்கெலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ரெண்டு ஸ்வேன்ஸை பார்த்தோன்னே நிம்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷமாகி அவங்க வேக வேகமாக ஓடுறாங்களா நிம்ஸ் இங்கேயும் அங்கேயும் ரேன் ஆல் இன் ஹேஸ் டு சி தட் சில்வர் ப்ரூட் அந்த சில்வர் கலரில் இருக்கா அந்த ஸ்வேன்ஸ் ஒயிட் கலரில் இருக்கா அந்த ஒயிட்டை தான் இப்போ சில்வர் ப்ரூடுன்றாங்க ஸோ அந்த சில்வர் ப்ரூடை பார்க்கறதுக்காக அந்த நிம்ஸ் எல்லாம் இங்கேயும் அங்கேயும் அப்படியே சந்தோஷத்தில் கைகால் தெ தெரியாமல் அந்தளவுக்கு அப்படியே அமேஸ்மெண்டில் ஓடிட்டு தே வாண்ட அதுக்கப்புறம் இது இந்த ஸ்வான்ஸ் நிஜமா ஸ்வான்ஸ் தானா இல்லை ஹெவன்லேருந்து வந்தவங்களா இல்லை ஹெவனில் அந்த வீனஸ் இருக்கு இல்லையா வீனஸ் அப்படின்ற சேரியட்டில் அங்கிருந்து அப்படியே வானத்திலேருந்து கீழே வந்து குதிச்சிட்டாங்களா வீனஸோட சில்வர் டீம்லேருந்து வந்துருச்சோ இந்த ஸ்வான்ஸு பா இந்த ஸ்வான்ஸ் பார்த்தா ஒரு நார்மல் ஏர்த்லி பேர்ட் மாதிரியே தெரில அவ்வளோ அழகாக இருக்கே அப்படின்னு நிம்ஸுக்கே புரியலையாம் இது யார் சொல்கிறது ஏர்த்லி உமன் சொல்லலை சரிங்களா ஏர்த்லி உமன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லலை யார் சொல்கிறாங்க நிம்ஸுக்கே ஒரு சந்தேகமா இந்த பறவைகள் நிஜமாக பறவைகள் தானா இல்லை இந்த பறவைகள் வந்து பூமிக்கு வந்த வீனஸோட ஒரு இம்பேக்டாக அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்களே நம்ப முடியாத அளவுக்கு அந்த ஸ்வான்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்காங்களாம் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிம்ஸ் வந்து ஐயோ இவங்கெல்லாம் தே வேர் த பிரெட் ஆஃப் சாமர்ஸ் ஹீட் பிரெட் ஆஃப் சாமர்ஸ் ஹீட்னா என்னதுங்க சாமர்னா ஏற்கனவே சன்னை டைட்டன்னு கம்பேர் பண்ணாங்க இல்லையா இப்போ சாமர் அப்படின்றாங்க சாமர் ரெஃபர்ஸ் டு சன் இந்த சன்னோட ஹீட்டில் வந்து பிறந்த ஸ்வான்ஸ் ஆகிவங்க அப்படின்னு அவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்காங்க சன்னோட பிரைட் அளவுக்கு இருக்கான் சரிங்களா ஸோ அது இந்த சீசனில் இந்த சீசன் அவ்வளோ கூலிங்காக இருக்குது ஸோ அந்த சீசனுக்கு இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து கீழே இறங்கி வந்துருச்சோ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க எதுக்காக இந்த பேர்ட் வந்திருக்கு இன் ஆர்டர் டு அட்டன் த பிரைடல் டே அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மூணு ஸ்டாண்ட்ஸாலையும் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின்ஸ்ட் தேர் பிரைடல் டே விச் வாஸ் நாட் லாங்னு வந்துச்சு இங்கே பாருங்கள் ஈவன் ஆஸ் தேர் பிரைடல் டே விச் வாஸ் நாட் லாங் கிட்டத்தட்ட இந்த லாஸ்ட் லைனுக்கு முண்டு லைன் பெனல்டிமேட் லைனும் கிட்டத்தட்ட இது ஒரு ஃபோர் ஸ்டாண்ட்ஸால் சிமிலராக வந்து வந்திருக்கு அண்ட் எல்லா லாஸ்ட் லைனும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் லைன் அது என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சுங்க வாட் இஸ் த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ஒரே லைன் திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் எஸ் ரெஃப்ரைன் ஸோ ஒவ்வொரு ரெஃப்ரைன் ஒவ்வொரு ஸ்டாண்ட்ஸாகவும் ரெஃப்ரைனில் முடியுது அடுத்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்ட்ஸாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்ட்ஸால் அந்த நிம்ஸுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறதே தெரில ஐயோ அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்களே இந்த ரெண்டு ஸ்வேனும் அப்படின்னு அப்படியே ஆர்ப்பரிச்சுட்டு இந்த ரெண்டு நிம்ஸும் அந்த நிம்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே பயங்கரமாக இருக்காங்களா ஸோ இவங்களை ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம நல்ல நல்ல ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஒரு ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் சரிங்களா டெய்சி லில்லி ப்ரிம் ரோஸ் பர்மைல் ரோஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து அந்த கையில் அவங்களோட ட்விக் பேஸ்கெட்டில் இருந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் தூக்கி அந்த ஸ்வான்ஸ் மேலே வீசுகிறாங்களாம் இன் ஆர்டர் டு வெல்கம் தட் ஸ்வான்ஸ் சரிங்களா அந்த ஸ்வான்ஸ் மேலே வீசுகிறாங்களாம் ஸ்வான்ஸ் மேலே நிறைய பூக்கள் ஸ்வான்ஸ் மேலே படுதான் சில பூக்கள் வந்து ஸ்வான்ஸுக்கு பக்கத்தில் அந்த ஆற்று மேலே விழுகுதான் அப்போது இப்போது அந்த ரிவரை பார்க்கும்போது ஏற்கனவே இந்த இந்த ஸ்வான்ஸ் எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க ரிவர் லீலேருந்து வந்திருக்காங்கன்றாங்க இல்லையா இப்போ வந்து இன்னொரு ரிவரை பற்றி ஒரு கம்பாரிசன் வருது இந்த ரிவரோட பேர் ஃபீனியஸ் ஃபீனியஸ்ன்ற ஒரு ரிவர் இந்த ஃபீனியஸ்ன்ற ரிவர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தெசாலே அப்படின்ற பிளேஸில் டெம்பிள் அப்படின்ற ஷோரில் இருக்கு அப்படின்றாங்க முன்னாடி இருந்த ரிவர்லி எங்கே இருந்தது பிண்டஸ் வேலையில் இருந்தது ரிவர்லி இப்போ ஃபீனியஸ்னு ஒரு ரிவரோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபீனியஸ் வந்து கிரீஸில்
தெசாலே அப்படின்ற ரீஜன்ல அந்த ரிவர் ஃப்ளோ ஆகுமா அந்த மாதிரி அழகா இருக்கா இந்த ரிவரு இப்ப இந்த ரிவர் ஃபுல்லாவே லில்லிஸால அழகல் ஃபுளோட்டிங் லில்லிஸால ரொம்ப அழகா இருக்கா பாக்குறதுக்கு இந்த ரிவர் எப்படி இருக்கா ஒரு பிரைடல் சாம்பர் மாதிரி இருக்கு அப்படின்றாங்க இப்போ அந்த நிம்ஸ் நிறைய நிம்ஸ் இருந்தாங்க அந்த நிறைய நிம்ஸ்ல ரெண்டே ரெண்டு நிம்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஸ்வான்ஸுக்காக அழக ஒரு கார்லேண்ட்லேயே ஒரு கிரவுன் மேக் பண்றாங்க ஒரு ஃபிளவர் கிரவுன் மேக் பண்றாங்களா ரெண்டு நிம்ஸ் சரிங்களா அது அது ஒரு ரெண்டு நிம்ஸ் பண்றாங்களா அடுத்தது இன்னொரு நிம் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நிம் வந்து இந்த பேர்டை இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸை வச்சு பாட்டு பாடுறாங்களாம் சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு நிம்ஸ் வந்து கார்லேண்ட்லேயே ரொம்ப அழகாக வந்து ஒரு ட்ரிம் அரேவை வந்து மேக் பண்ணி ட்ரிம் அரேனா என்னது கிரவுன் மாதிரி ஒன்று மேக் பண்ணி அவங்களோட ஃபோர் ஹெட்ஸுக்காக மேக் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு நிம்ஸு இன்னொரு நிம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஸ்வான்ஸை பாராட்டி புகழ்ந்து பாடுறாங்க எதுக்காக பாடுறாங்க அகெயின்ஸ்ட் தே பிரைடல் டே விச் வாஸ் நாட் லாங் ஸ்வீட் தேம்ஸ் ரன் சாஃப்ட்லி அந்த பிரைடல் டேக்காக பாடுறாங்க அதே மாதிரி அவங்க பாடும்போது ஸ்வீட் தேம்ஸே நீ யார் பறிச்சுட்டு ஓடி அவங்களோட பாட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடாத ப்ளீஸ் ரன் சாஃப்ட்லி அப்படின்னு ப்ளீட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் ஸ்டாண்டர்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் ஸ்டாண்டர்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் நவு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் ஸ்டாண்டர்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்வான்ஸோட பியூட்டி ரிவர் தேம்ஸ் எல்லாம் பற்றி சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அடுத்தது வந்து அப்படியே ஃபர்தராக இதாகிறாங்க இப்போ இந்த ஸ்வான்ஸை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்வான்ஸ் வந்து ஜென்டில் பேர்ட்ஸ் இந்த ஜென்டில் பேர்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கா இந்த ஜென்டில் பேர்ட்ஸ் இருக்கும்போதே ஹெவனில் இவ்வளோ குளோரி இருக்கா அந்த ஹோல் ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்லான ஒரு இதாக இருக்குது அப்படின்றாங்க அந்த ஜென்டில் பேர்ட்ஸை பார்க்கும்போதே அவ்வளோ மனசுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கிது அவ்வளோ நல்லா இருக்கு அதை பார்க்கும் போதே ஸோ நீங்க உங்களை பார்த்தாலே வந்து எங்களோட ஹார்ட்ஸ் வந்து இந்த ஆக்சுவலா இந்த ஸ்பீக்கர் இந்த ஸ்பீக்கர் யார் இந்த போயம வந்து யார் நரேட் பண்ணிட்டு இருக்கா ஒரு இங்கிலீஷ் பர்சன் சரிங்களா அதை நம்ம எடுமன் ஸ்பென்சர் தான் இந்த போயமை வந்து நரேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரு தான் ஸ்பீக்கர்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஒரு இடத்துல வரும் என்ன வரும்னா நான் லண்டன்ல பிறந்தேன் லண்டன்ல கூட இவ்வளோ அழகான ஸ்வான்ஸ் நான் பார்த்ததுலேன்னு ஒரு லைன் வரும் சரிங்களா அப்போ எட்மன் ஸ்பென்சர் தான் கிட்டத்தட்ட ஸ்பீக்கர் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கார் சரிங்களா ஸோ இப்போ அந்த பேர்டை பார்க்கும்போது பேர்டை பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஹாப்பினஸ் கிடைக்குதா அவ்வளோ ஜாயாக இருக்கா பிளிஸ்ஃபுல் பவ ஜாய் மே அப்படின்றாரு அண்ட் லெட் ஃப்ரேர் வீனஸ் தட் இஸ் குவீன் ஆஃப் ஜோ இப்போ இந்த பேர்ட்ஸை பார்க்கறதுக்கு இந்த ஸ்பீக்கர் என்ன சொல்றாருன்னா நான் வீனஸ் கிட்டையும் அதே மாதிரி வீனஸோட ஹார்ட் குவெல்லிங் சன் ஹார்ட் குவெல்லிங் சன்னு அவங்க யார சொல்றாங்க கியூபிட் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்டையும் நான் என்ன ப்ரே பண்ணிக்குவேன் இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸையும் அந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸ் மேலே கண்ணு வச்சுடாதீங்க அந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸுக்கும் எப்பயுமே இவங்க லைஃப்பில் வேர்ச்சு நல்லா இருக்கணும் சரிங்களா எந்த ஃபால்ட்டி கைலும் இல்லாமல் வேர்ச்சுவாக இருக்கணும் இவங்களோட லைஃப்பில் அப்போது இவங்களோட லைஃப்பில் இருக்க டு ரிமூவ் ஆல் லவ்வோட டிஸ்லைக் லவ்வோட டிஸ்லைக் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி இவங்களோட லைஃப்பில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட ஃபால்ட்டி கையில் எதுவும் இருக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாராம் யார் ஸ்பீக்கர் வந்து வீனஸ் கிட்டையும் வீனஸோட சன் ஆன ஹார்ட் குவில்லிங் சன் அதாவது இந்த இடத்துல யார் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க கியூபிட் கியூபிட்னா மன்மதன் வீனஸ் கிட்டையும் கியூபிட் கிட்டையும் என்ன வேண்டிக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸுக்கும் லைஃப்பில் எந்த குறையும் வரக்கூடாது வேர்ச்சு நல்லா அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்போது லவ்வோட டிஸ்லைக் இல்லாமல் இருந்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட ஃபால்ட்டி கைல் இல்லாமல் இருக்கணும் அதே மாதிரி எப்பயுமே அவங்களுக்கு என்லெஸ் பீஸாக இருக்கணும் நிரந்தரமான அமைதி அவங்க இதில் எப்பயுமே இருக்கணும் அதே மாதிரி அவங்களோட கிச்சனில் எப்பயுமே சாப்பாடு பிளெண்டி வெயிட் அப்பான் தேர் ப்ரூட் சரிங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் குழந்தைகளுக்கு எந்த ச இதுவும் இல்லாமல் குழந்தைகளுக்கு குறைவு இல்லாமல் சாப்பாட்டு குறைவு இல்லாமல் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அவங்க அவங்க பெட் சேம்பரில் எந்த இன்பத்தும் இன்பமும் குறையாமல் எல்லா இன்பமும் அவங்களுக்கு அவங்க பெட் சேம்பரில் கிடைக்கணும் பெட் வித் ப்ளெஷர் சேஸ்ட் எல்லா ஃப்ரூட்ஃபுல்லும் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு எதிரியே இல்லாமல் அவங்களோட குழந்தைகளுக்கும்
ஸ்வீட் தேம்ஸ் ரன் சாஃப்ட்லி ஸோ இவ்வளோ நேரம் அந்த பேர்டை பற்றி ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஸ்டாண்ட்ஸால் சொன்னாங்க இந்த சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்ட்ஸால் ஸ்பீக்கர் வந்து வீனஸ் கிட்டையும் வீனஸோட ஹார்ட் குவெல்லிங் சன் எக்ஸாம்பிள் இப்படி கூட கேட்கலாம் ஹூ இஸ் த ஹார்ட் குவெல்லிங் சன் ஆஃப் வீனஸ் அப்படின்னா கியூபெட் சரிங்களா ஸோ எஸ் ஸோ அவங்க கிட்ட ப்ரே பண்ணிக்கிறார் இந்த பேர்ட்ஸுக்கு லைஃப்பில் எந்த குறையும் வரக்கூடாது இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸ்க்கும் ஸ்பேன்ஸ்க்கும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாரு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இப்படியே சொல்லிட்டு இந்த நிம்ஃபோலாம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த நிம்ஃபெல்லாம் ஒரு இந்த இந்த ஸ்பீக்கர் பேசுறதுக்கு இந்த நிம்ஸ் எல்லாம் ஆமைன் அப்படின்ற மாதிரி ஆமாம் ஆமாம் அவர் சொல்கிறது அப்படியே நடக்கட்டும் அப்படின்றாங்க ஸோ ஏன்னா இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ ஜாயஸாக இருக்கணும் எப்பயுமே நல்லா இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பேர்ட்ஸ் பேர்ட்ஸ் வந்து எங்கேருந்து வந்துருக்குங்க ரிவர் லீல இருந்து இப்போ வந்து தேம்ஸில் இருக்கு சரிங்களா இந்த பேர்ட்ஸ் எங்கேருந்து வந்த பேர்ட்ஸு ரிவர் லீலிருந்து வந்த பேர்ட்ஸு அந்த ரிவர் லீல வந்து இந்த நிம்ஃபெல்லாம் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் வீசினாங்க இல்லையா ஃப்ளவர்ஸ் வீசினதுக்கு அப்புறம் அந்த ரிவர் பார்க்கறதுக்கு என்ன ரிவர் மாதிரி இருந்ததுங்க சாரி தேம்ஸ் ரிவர் பார்க்கறோம் இந்த ஸ்வான்ஸ் வந்து ரிவர் லீல இருந்து தேம்ஸ்ல இப்ப இருக்காங்க வந்துட்டு இருக்காங்க தேம்ஸ்ல அந்த ரெண்டு ஸ்வான்ஸ் வரும்போது அவங்க மேல வந்து இந்த நிம்சனஸ் ரிவர் சரிங்களா கிரீஸ்ல யா கிரீஸ்ல தெசாலே அப்படின்ற பிளேஸ்ல டெம்பே வேலி அப்படின்ற பிளேஸ்ல டெம்பே வேலி அப்படின்ற பிளேஸ்ல ஃபீனியஸ் ரிவர் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அழகா இருக்கு அப்படின்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ அந்த ரிவர்லியிலிருந்து வந்து அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து அப்படியே வந்துட்டு இருக்கும் போது வாட்டர்லாம் வந்து அப்படியே லேசா வந்து அந்த என்னது அந்த பேர்ட்ஸை பத்தி அழகா அப்படியே அந்த வாட்டர் வந்து பேசுதுங்களா சரிங்களா அந்த வாட்டர்னால பேச முடிஞ்சதுன்னா என்ன பேசுதுங்களா அந்த பேர்ட்ஸ் கிட்ட அப்படியே மேமர் பண்ணுது பண்ணுதுங்களா ஆனா இப்போ அந்த வாட்டர்னால பேச முடியாதனால அமைதியா அந்த வாட்டரும் ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு கொஞ்சமான மேமர் சவுண்ட்ல பேச பேசிட்டு இருக்கு அப்ப பேசி இந்த வாட்டருக்கே அதாவது தேம்ஸ் ரிவருக்கே அந்த பேர்ட்ஸை பிடிக்கும் போது அந்த தேம்ஸ் ரிவர்ல இருக்க மத்த பேர்ட்ஸ் ஆல் த ஃபவுல் விச் இனிஸ் ஃபிளட் திட் வெல் அந்த வாட்டர்ல இருக்க மற்ற பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுதா ஐயோ இப்படி ஒரு ரெண்டு அழகான பறவை வந்து இந்த தேம்ஸ் ரிவருக்கு எங்க மேல இருக்க பாசத்தை வந்து வாங்கிக்கிச்சே அப்படின்னு மற்ற பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த ரெண்டு பேர்டு மேல கோவப்படுற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அந்த டைம்ல இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க்கும்போது எப்படி வந்து ஸ்டார்ஸ் இருக்கிற ஸ்கையில சிந்தியா இருந்தா அவ்வளோ அழகா அந்த சிந்தியாவுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்குமோ அது மாதிரி தேம்ஸ் ரிவர்ல இத்தனை நாளா நாங்களும் தான் பேர்ட்ஸ்ன்ற பேர்ல இருந்தோம் ஆனா தேம்ஸ் ரிவருக்கு எங்களை பிடிச்சத விட இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸ் வந்தோன்னே பேர்ட்ஸ் மேல ரொம்ப ஆசையா இருக்கே அப்படின்னு சொல்றாங்களா இப்ப இந்த பேர்ட்ஸ் எதுக்கு வந்திருக்குங்களா இந்த பேர்ட்ஸ் தே ஸோ அந்த இதெல்லாம் மற்ற பேர்ட்ஸ் எல்லாம் தேவர் என்ரேஜ் இப்ப இந்த பேர்ட்ஸ் எதுக்கு வருது டிட் ஆன் தோஸ் டு அட்டெண்ட் அண்ட் தேர் பெஸ்ட் சர்வீஸ் லெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த பேர்ட்ஸ் எதுக்கு வந்திருக்காங்களா இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து இப்போ இந்த வெட்டிங் அட்டன் பண்றதுக்காக வந்திருக்காங்க அப்படின்னு இப்போ சொல்றாங்க ஸோ இந்த ஸ்டாண்ட்ஸால ரிவர் தேம்ஸ்ல இருக்க மற்ற மற்ற பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிவர் தேம்ஸுக்கே இந்த ரெண்டு பறவைகளை பிடிச்சிருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு சந்தேகத்துல இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்ததுல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இந்த இப்போ அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து தன்னோட ஐடென்டிட்டி ரிவீல் பண்றாரு நானு அட் லென்த் தே ஆல் டு மெரி லண்டன் கேம் சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸும் அப்படியே தேம்ஸ்ல அப்படியே ஃப்ளோட் ஆகிட்டே லண்டனுக்கு வந்துருச்சு லண்டன் இஸ் த பிளேஸ் மை மோஸ்ட் கைண்ட்லி நர்ஸ் லண்டன் தான் மை மோஸ்ட் கைண்ட்லி நர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த ஸ்பீக்கர் அப்போ ஸ்பீக்கரோட ஊர் எதுங்க லண்டன் எட்மன் ஸ்பென்சர் தான் இந்த ஸ்பீக்கர்னு நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்டர் இன்டர்பிரட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு த லைஃப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நேட்டிவ் சோர்ஸ் எனக்கு அதுதான் ஸோ அதில் தான் அந்த லண்டனில் தான் என்னோடய ஃபேமிலி இருக்குது அந்த லண்டனில் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் ஃபேமிலி தான் என்னோடய அண்ட் ஹவுஸ் ஆஃப் ஏன்ஷியன் ஃபேம் அதே மாதிரி அங்கே ஒரு பில்டிங் இருக்குது அந்த லண்டனில் ஒரு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு நைட் இருக்காரு சரிங்களா ஸோ அந்த ஃபேமஸான நைட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு நைட் இருக்காரு அந்த ஃபேமஸான நைட் வந்து தேம்ஸ் ஹோல் லண்டனுக்குமே அவர் தான் குளோரியான ஒரு நைட்டு சரிங்களா அந்த நைட் என்ன சொல்றாங்க டெம்பிளர் நைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ டெம்
லண்டன்ல இருக்காரு ஹோல் லண்டனுக்குமே அவரு தான் குளோரியை கொடுப்பாரு அவ்வளோ அழகா இருப்பாரு அந்த நைட்டு சரிங்களா ஸோ அந்த நைட்டு வந்து யாரு ஆக்சுவலா ஹிஸ்டாரிக்கலா அந்த நைட் யாரு அப்படின்னா ஏர்ல் ஆஃப் ஏர்ல் ஆஃப் சசக்ஸ வந்து சொல்றாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த ஏர்ல் ஆஃப் சசக்ஸ வந்து இங்க கம்பேர் பண்றாங்க ஹோல் ஹோல் லண்டனுக்குமே அவர் வந்து அவர் ஒரு கிரேட்னஸ் கொடுப்பாராம் ஸோ அந்த நைட் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவரோட பிரிக் ஹவுஸ்ல இருந்து அப்படியே வெளியில வர்றாராம் அவரோட பிரிக் ஹவுஸ்ல இருந்து வெளியில வந்து அவரு அங்க அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காரு அந்த ஸ்டேட்லி பிளேஸ பிளேஸ அப்ப வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் தான் யாரு ஏர்ல் ஆஃப் சசக்ஸ் தான் டெம்பிளர் நைட் அப்படின்னு இந்த போயம்ல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்ப வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அவரு அந்த தேம்ஸ்ல அந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸ் வர்றத அவரும் பார்க்கறாரு சரிங்களா அவர் பார்த்துட்டு அவர் ஒரே அவருக்கு மனசுக்குள்ள ஒரே சந்தோஷம் அப்போ அவர் என்ன திங்க் பண்றாரு ஓ வெட்டிங் டே வந்துருச்சா அப்போதான் அதனாலதான் இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸும் இங்க வந்து அப்படியே ஃபுளோ அழகா ஸ்வாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா அப்படின்னு அந்த லண்டனுக்கே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பர்சன் ஆன அந்த டெம்பிளர் நைட் பாக்குறாரு டெம்பிளர் நைட் யாருங்க இஸ் நன் அதர் தன் ஏர்ல் ஆஃப் எஸ்எக்ஸ் நாட் சசக்ஸ் சாரி இட் இஸ் ஏர்ல் ஆஃப் எஸ்எக்ஸ் நாட் சசக்ஸ் இட் இஸ் ஏர்ல் ஆஃப் எஸ்எக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஏர்ல் ஆஃப் எஸ்எக்ஸ் எஸ்எக்ஸ் பத்தி சொல்லும் போது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஏர்ல் ஆஃப் எஸ்எக்ஸ் வந்து ஹோல் ஆஃப் லண்டனுக்குமே இவர் தான் குளோரி ஹோல் ஆஃப் லண்டனுக்குமே இவர் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஆள் ஏன்னா இங்கிலாண்டு வந்து ஸ்பெயினோட ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இங்கிலாண்டு ஸ்பெயினோட ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஸ்பெயினோட ரெண்டு ஸ்ட்ரைட்ஸ் இருந்து தான் ஹெர்க்யூலஸ் டூ பில்லர்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த ஹெர்க்யூலஸ் டூ பில்லர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்பெயின்ல இருந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் சரிங்களா அந்த ஸ்ட்ரைட்டோட பேரு ஸ்ட்ரைட்ஸ் ஆஃப் கிப்ரால்டர் அந்த ஸ்ட்ரைட்ஸே உடச்சு இங்கிலாண்டுக்காக விக்டரியை தேடி தந்தவரம் யாரு அந்த டெம்பிளர் நைட்டு அந்த டெம்பிளர் நைட் யாரு ஏர்ல் ஆஃப் எஸ்எக்ஸ் ஸோ அந்த ஏர்ல் ஆஃப் எஸ்எக்ஸ் என்ன பண்றாராம் அங்க நின்று அந்த பேர்ட்ஸை பாக்குறாராம் அந்த ஏர்ல் ஆஃப் எஸ்எக்ஸோட ஸ்கில் அவரோட விக்டரிஸ் எல்லாமே இங்கிலாண்டோட ஹிஸ்டரியில அழிக்கவே முடியாதது சரிங்களா அந்த ஏர்ல் ஆஃப் ஏர்ல் ஆஃப் எஸ்எக்ஸோட குளோரிய இன்ஃபேக்ட் எலிசாவே பாராட்டுறாங்க எலிசானா யாருங்க குயின் எலிசபெத்தே பாடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஏர்ல் ஆஃப் சசக்ஸ் சாரி எஸ்எக்ஸ் கூட நாட் சசக்ஸ் இட் இஸ் எஸ்எக்ஸ் ஸோ இந்த ஏர்ல் ஆஃப் எஸ்எக்ஸ் கூட ரெண்டு பர்சன் வர்றாங்க அந்த ரெண்டு பர்சன் எதுக்கு வர்றாங்க அப்பான் த பிரைடல் டே விச் இஸ் நாட் லாங் ஸ்வீட் தேம்ஸ் ரன் சாஃப்ட்லி டில்லை அந்த சாங் ஸோ அந்த ரெண்டு ஜென்டில்மேன் வராங்க அந்த ரெண்டு ஜென்டில்மேன் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த இந்த பர்சன் கூட இந்த சேம் அரிஸ்டோக்ராட் கூட அந்த ரெண்டு ஜென்டில்மேன் வரும்போது அந்த அரிஸ்டோக்ராட் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்காராம் ஹெஸ்பாரஸ் மாதிரி இருக்காராம் ஹெஸ்பாரஸ்னு என்னதுங்க ஹெஸ்பாரஸ் ஹெஸ்பர் அப்படின்னா ஒரு ஈவினிங் ஸ்டார் சரிங்களா ஸோ அந்த ஏர்ல் ஆஃப் எஸ்எக்ஸ் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்காராம் அவரோட கோல்டன் ஹேரில் பார்க்கறதுக்கு ஹெஸ்பரஸ் மாதிரி இருக்காராம் அவர் கூட பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு ஜென்டில்மேன் வர்றாங்க அந்த ரெண்டு ஜென்டில்மேன் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா குவீன் ஆஃப் ஜோ ஜோவனா ஜி ஜிஎஸ் அப்படின்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஜோவன் லீடாக அதில் ஜோவனா யார் பார்த்தோம் ஜிஎஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த ஜிஎஸ்க்கு ரெண்டு குழந்தைங்க பிறந்தாங்களாம் ட்வின்ஸ் பிறந்தாங்களாம் அந்த ட்வின்ஸ் தான் நம்ம ஜெமினி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜெமினினா இரட்டையர்கள் நமக்கு ஜெமினிக்கு ஒரு இது கூட இருக்கு இல்லையா ராசி தமிழ்ல என்னதுங்க ஜெமினினா மிதுனங்களா ஓகே ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு ட்வின்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஜெமினியோட ட்வின்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க அந்த ஜெமினினா யாருங்க அந்த ஜெமினி ட்வின்ஸோட பேர் என்னங்க ஒருத்தர் பேர் கேஸ்டா இன்னொருத்தர் பேர் பொல்லாக் அதாவது அந்த ரெண்டு டாட்டர்ஸை மேரேஜ் பண்ணிக்க போகிறாங்க இல்லையா யார் 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 அந்த ரெண்டு டாட்டர்ஸை மேரேஜ் பண்ணிக்க போகிறாங்க ஒருத்தர் பேர் என்னதுங்க அவங்களோட கம்பேர் பண்றாங்க 
ஏர்ல் ஆஃப் சசக்ஸ் கூட சாரி ஏர்ல் ஆஃப் எஸ்எக்ஸ் கூட நடந்து வர்றாரு அதாவது டெம்பிளர் நைட்ஸ் கூட வரும்போது இந்த ரெண்டு நைட்ஸும் அப்படியே போகிறாங்க இந்த ரெண்டு நைட்ஸும் அப்படியே நடந்து போய் ரிவர் தேம்ஸ் கிட்ட போகிறாங்க ரிவர் தேம்ஸ் கிட்ட போய் அந்த ரெண்டு டூ ஃபேர் பேர்ட்ஸை மீட் பண்ணுறாங்க டூ ஃபேர் பேர்ட்ஸை மீட் பண்ணணுன்னு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த டூ ஃபேர் பேர்ட்ஸும் இந்த நைட்ஸ் கிட்ட அப்படியே அவங்க வந்து ஒரு ஒரு உமன் விமன் ஃபார்முக்கு வந்து அங்கே மேரேஜ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த போயம் முடிக்கிறாங்க ஸோ அகெயின்ஸ்ட் தேர் பிரைடல் டே விச் இஸ் நாட் லாங் ஸ்வீட் தேம்ஸ் ரன் சாஃப்ட்லி டில் ஐ என் மை சாங் ஸோ திஸ் இஸ் புரோத்தலாமியன் ஸோ புரோத்தலாமியனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க லாட் ஆஃப் ப்ளெஷரஸ் ஈவெண்ட் நிறைய இருக்கு ரொம்ப அழகாக சாஃப்டா அந்த டெம்பரமெண்ட்டே ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு மைண்ட் மனநிலைக்கு வந்து அவர் வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு யாரு நம்மளோட எட்மண்ட் ஸ்பென்சர் வந்து ஒரு ஹாப்பியஸ்ட் வெட்டிங் சுச்சுவேஷனை வந்து புரோத்தலாமியில் கொண்டு வந்திருக்காரு ஸோ இந்த புரோத்தலாமியில் இருக்க சில சில சிம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜெஃபைரஸ் ஸோ அந்த ஜெஃபைரஸோட இம்பேக்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாலே பார்த்துருப்போம் ஸோ ஜெஃபைரஸ் அப்படின்னா விண்ட் நம்ம வெஸ்ட் விண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓட்டு த வெஸ்ட் விண்ட் கூட நம்ம ஹோம் இருக்கு இல்லையா அந்த வெஸ்ட் விண்டு தான் ஜெஃபைரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஜெஃபைரஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ இன்வாக்கிங் சிம்பிள் ஆஃப் பெனிஃபிட் ஆஃப் மேரேஜ் அந்த மேரேஜ் வந்து ரொம்ப நல்லபடியாக போகும் இந்த மேரேஜில் ரொம்ப சுமூகமாக போகும் ஸ்மூத்தாக போகுன்றதுக்கான ரெப்ளிகேஷன் தான் இந்த ஜெஃபைரஸ் அதே மாதிரி இந்த இதில் பார்த்தோம் ஹோமில் பார்த்தோம் அப்படின்னு நிறையா ஃப்ளவர்ஸோட சிம்பிள்ஸ் இருக்கு லில்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லில்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லில்லி இஸ் அஸ் லில்லி ரெப்ளிகேட்ஸ் வாட் லில்லி ரெப்ளிகேட்ஸ் வேர்ஜினிட்டி அதே மாதிரி டெய்சியை வந்து சொல்கிறாரு டெய்சி ரெஃபர்ஸ் டு ப்யூரிட்டி வயலட்ஸை வச்சு சொல்கிறாரு அந்த வயலட்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக டெய்சி தான் வயலட்ஸு அந்த டெய்சியுமே வயலட் கலரில் இருக்கிறது எதை ரெஃபர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுன்னா லவ்வு அதே மாதிரி ப்ரிம்ரோஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொட்டக்ஷன் அண்ட் சேஃப்டியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ரோஸ் அதாவது வேர்மிலியட் ரோஸ் ரெட் கலரில் இருக்க ரோஸ் வந்து எதோட அசோசியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லவ் அண்ட் ரொமான்ஸோட அசோசியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃப்ளவர்ஸ் ப்ளேஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இந்த இதில் ஒவ்வொரு ஃப்ளவரும் அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஃப்ளவர்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹார்மனி ஆஃப் அந்த இதை வந்து டெபிக்ட் பண்ணுற மாதிரி அவர் வந்து ஃப்ளவர்ஸை வந்து இது பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதே மாதிரி இந்த பிளக்கிங் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளக்கிங் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து அந்த ஒரு 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 பர்டிகுலர் லெஜண்டை வந்து ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கான் பர்சிஃபோன் அப்படின்ற ஒரு மெய்டன் அந்த பர்சிஃபோன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹேட்ஸ் வந்து ஹேட்ஸ் ஹேட்ஸ்ன்றவர் ஆக்சுவலாக ஹெல்லுன்ற ரெஃபரன்ஸும் இருக்குது ஹேட்ஸ்னா நம்ம நம்ம ஊரில் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா எம் எஸ் தர்மராஜா அந்த பெர்சிஃபோன்ற அவர் அழகான ஒரு பெண்மணி வந்து பூ பறிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவர் அந்த பெர்சிஃபோனை கடத்திட்டு போயிடுவாங்களாம் அந்த மாதிரி இந்த நிம்ஸ் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் பறிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட கவனத்தை பறிச்சுட்டு போயிடுச்சு அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி இந்த ஸ்வான்ஸ் இந்த ஸ்வான்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டேரக்ட்லி அந்த ரெண்டு கேர்ள்ஸோட நேமை டேரெக்டாக சொல்லாமல் சுற்றி சுற்றி வந்து ஸ்வான்ஸ் வந்தாங்க அந்த ஸ்வான்ஸ் வந்து அழகாக வந்தாங்கன்னு ஸ்வான்ஸோட கம்பாரிசனில் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஸ்வான்ஸோட கம்பாரிசனில் சொல்லும்போது ரொம்ப அழகாக வந்து அவர் ஸ்வீட்டாக ரொம்ப அழகாக வந்து டெபிக்ட் பண்ணியிருக்காரு எட்மன் ஸ்பென்சர் அதே மாதிரி சிந்தியா சிந்தியான்னு நமக்கு தெரியும் ரோமன் காடஸ் ஆஃப் மூன் இந்த சிந்தியாவோட ரெஃபரன்ஸும் எதுக்கு அப்படின்னா அந்த மேரேஜ் வந்து ரொம்ப நல்லபடியாக எந்த ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்கும் இல்லாமல் அந்த மேரேஜ் வந்து பெஸ்ட்டாக போகணும் அப்படின்றதுக்காக ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த போமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹி ஹாஸ் ஆல்சோ ரெஃபர் லாட் ஆஃப் ரிவர்ஸ் ஸோ ரியல் டைமில் அந்த இடத்துல இங்கிலாண்டில் ஃப்ளோ ஆன ரிவர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்வீட் தேம்ஸ் சரிங்களா அதே மாதிரி அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து எந்த ரிவர்லேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லிவர் சாரி ரிவர் லீலேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அந்த ரிவர் லீ வந்து ரிவர் லீல சாரி ஸ்வீட் தேம்ஸில் இந்த ரெண்டு ஸ்வான்ஸும் வரும்போது அந்த ரெண்டு ஸ்வான்ஸ் மேலே வந்து இந்த நிம்ஃபெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா இந்த நிம்ஃபெல்லாம் வந்து நிறைய பூக்களை வந்து அவங்க மேலே வீசும்போது அந்த ரிவ ஸ்வீட் தேம்ஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபீனியஸ் ரிவர் மாதிரி ரொம்ப அழகாக மாறிச்சு ஸோ அந்த ஃபீனியஸ் ரிவர் எங்கே இருக்குமா தெசாலையில் கெ
வில்லியம் பீட்டரும் அந்த ரெண்டு நைட்டையும் இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஜிஎஸோட சன் கேஸ்டர் அண்ட் போலாக் அதாவது ஜெமினி ஜெமினியில் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த ரெண்டு சன்ஸ் அவங்கள மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்றாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ருத்துலாமியன்